today we are going to discuss about two entry questions one is what is meant by uh, what is the significance of impedance matching that is a question and the question what is meant by reflected impedance reflected impedance na enna impedance matching node mukkiyathuvam enna rendu question da ipo vandu impedance abadinave ac circuit da mean pannu resistance matching appala kedaiyadu appa ipo vandu or impedance matching abadina idunudaiya கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளத்தை முதல்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் இப்போ சே ஒரு டுவெல் வோல்ட் பேட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனி பேட்ரி ஹேஸ் அம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இப்போ டுவெல் வோல்ட் பேட்ரிக்கு ஒரு த்ரீ ஓம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது நான் டுவெல் வோல்ட் பேட்ரியை வச்சுட்டு லோட் சைடில் ஒரு ஒரு ஓம் நான் கனெக்ட் பண்ணேன்னா எவ்வளோ மேக்சிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஓம்ஸ் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் டுவெல் பை ஃபோர் ஐ வில் கெட் த்ரீ ஆம்ஸ் இந்த சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட் வந்து த்ரீ ஆம்ஸ் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் ஆர்னா த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டு த்ரீ சோர்ஸ் சைடில் டுவெண்ட்டி செவன் வாட்ஸ் டிசிபேட் ஆகும் லோட் சைடில் நைன் வாட்ஸ் டிசிபேட் ஆகும் செகண்ட் கேஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிமூவ் த ஐ வில் ரிமூவ் த I removed the 1 ohm resistance, then I connect, connected 3 ohm resistance. One 3 ohm resistance and I connect to it. Now, total re- resistance is 6 ohms. The current will become 2 ohms. Now, power dissipation at the source side is 12 watts. That is 2 square into 3. That means, the load side is 2 square into 3, 12 watts. இது செகண்ட் கேஸ் தேர்ட் கேஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் த்ரீ ஐ வில் புட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் ஒரு ஃபைவ் ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எயிட் ஓம்ஸாக இருக்கு தேர் ஃபோர் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் டுவெல் பை எயிட் போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வரும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்டு த்ரீ லோட் சைடு இது அப்படி சோர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வாட்ஸ் பவர் டிசிபேட் ஆகுது லோட் சைடில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட் ஃபைவ் போட்டோன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாட்ஸ் வருது இப்போ ஒரு ஓம் நான் கனெக்ட் பண்ணப்ப எனக்கு நைன் வாட்ஸ் த்ரீ ஓம் கனெக்ட் பண்ணப்ப டுவெல் வாட்ஸ் ஃபைவ் ஓம் கனெக்ட் பண்ணப்ப லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வென் த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ வில் கெட் மேக்சிமம் பவர் If it is less than or greater than the source resistance, I will not get the maximum power. This is the maximum power theory of the basic concept. So, impedance matching is the maximum power of the AC circuit. If we transfer the resistance to the resistance, we will calculate the resistance to the resistance. டு நோ அதுக்காக வேண்டி தான் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் படிக்கிறோம் ரெண்டாவது ரிஃப்ளெக்டட் இம்பிடன்ஸ்னா என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னாவே இப்போ ஒரு மிரர் நம்ம போய் நின்னோம்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது நம்மளை இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு ஏசி வந்து டுவெண்ட்டி ஹோல்ஸ் இருக்கு அதனுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தௌசண்ட் ஹோம்ஸ் அப்போ ஆஸ் பர் த மேக்சிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தியானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு தௌசண்ட் ஹோம்ஸ் நம்ம போடணாங்க போட்டால் தான் நமக்கு மேக்சிமம் பவர் கிடைக்கும் அப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஓம்ஸ் ஐஇஸ் ஈக்வல் டு வி பை இசட் நாட் ஆர் வி பை இசட் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஆம்ஸ் பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஆம்ஸ் சர்க்குலேட் ஆகுது ஸோ பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் பாயிண்ட் ஒன் வாட்ஸ் வரும் இந்த சைடு ஒரு பாயிண்ட் ஒன் வாட்ஸ் வந்து நமக்கு டெலிவர் ஆகுது அப்போ ஸோ நமக்கு வந்து லோட் சைடில் தௌசண்ட் ஓம்ஸ் பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஆம்ஸ் டென் ஓல்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து டென் ஓல்ஸு பவர் வந்து பாயிண்ட் ஒன் வாட்ஸ் 
இதை நான் அப்படியே கொண்டு போய் ஒரு பிரைமரி ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க பிரைமரி சைடில் வந்து தௌசண்ட் ஓம்ஸு பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஆம்ஸு பாயிண்ட் ஒன் வாட்ஸ் அப்போ செகண்டரியில் எவ்வளவு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இஃப் இட் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரிட்டர்ன்ஸ் ரேஷியோ இஸ் டென் இஸ் டு ஒன் டென் இஸ் டு ஒன்னா டென் வோல்ட் கொடுத்தா ஒரு வோல்ட் வரும் இப்போ அதனுடைய இங்கே செகண்டரியில் வந்து ப்ரைமரியில் டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சுன்னா செகண்டரியில் எவ்வளோ இருக்கணும் இப்போ பவர் தெரிஞ்சிருச்சு பாயிண்ட் ஒன் வாட்ஸ் அங்கேயும் பவர் வந்து மேக்சிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் பாயிண்ட் ஒன் வாட்ஸ் வரணும் அப்போ எனக்கு பவரும் தெரிஞ்சிருச்சு வோல்டேஜ் டென் இஸ்ட்டு ஒன்றுனா ஒரு வோல்ட் ஒரு வோல்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் வாட்ஸு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸு டென் ஓம்ஸு கரண்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸ் ஸோ தௌசண்ட் ஓம்ஸை அங்கே ரிஃப்ளெக்டட் இம்பிடன்ஸ் டென் ஓம்ஸ் இதுதான் ரிஃப்ளெக்டட் இம்பிடன்ஸ் உடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ வென் யூ ஆர் கனெக்டிங் சர்க்கியூட் ஒரு ஒரு சர்க்கியூட்டை வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா அதனுடைய இம்பிடன்ஸெலாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் மேக்சிமம் பவர் ப்ரைமரியிலேருந்து செகண்டரி போகக்கூடிய பவரை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ நேச்சுரலாகவே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இம்பிடன்ஸுக்கும் டேர்ன்ஸ் ரேஷியோவுக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் தட் இஸ் இசட் ஒன் பை இசட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இட் ஒன் பை இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் பை என் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சே இசட் வந்து ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ஓம்ஸ் இருக்குது ஏ இசட் ஒன்றுங்கிறது எயிட் தௌசண்ட் ஓம்ஸ் இசட் டூ வந்து ஒரு எயிட் ஓம்ஸ் இருக்குது அப்போ என் ஒன் பை என் டூ எவ்வளோ இருந்தால் இது வந்து மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எயிட் தௌசண்ட் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் பை என் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் இன் எயிட் அப்போ என் ஒன் பை என் டூ இஸ் ஈக்வல் ரூட் ஆஃப் தௌசண்ட் ரூட் ஆஃப் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் இருந்துச்சுன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஓம்ஸ் அங்கே எயிட் ஓம்ஸாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் சரி இந்த இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்கும் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் இம்பிடன்ஸனுடைய ரோல் எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் சைடில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க குறிப்பாக ஆடியோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் காரில் பார்த்தோம்னா ஒரு புதுசாக ஒரு கார் வாங்குகிறோம் கார் வாங்கின பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதில் வந்து ஒரு செட்டு வைக்கணும்னு நினப்போம் ஒரு அருமையான சோனியோ அல்லது வந்து பைனியர் செட்டோ நீங்கள் வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதை வச்சுட்டு லோக்கலில் உள்ள ஸ்பீக்கரை போட்டிங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் ஆகாது அவங்ககிட்டே நீங்கள் ஸ்பீக்கர் வாங்கினீங்கன்னா அந்த இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் பண்ணி அவங்க கொடுக்குறதுனால பேஸு ட்ரபுளு வாட் எவர் த சவுண்ட் யூ லைக் யூ கேன் என்ஜாய் இட் அதர்வைஸ் இந்த இம்பிடன்ஸ் மேட்ச் ஆகிறதுனால எஃபெக்ட் இருக்காது இதுதான் அடிப்படையான விஷயம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ளே பண்ணுறது எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் சைடில் இந்த இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்கினுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு கார் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கார் வச்சுருந்தீங்கன்னா தேர்ட் கியரு ஃபோர்த் கியரில் போனீங்கன்னா ஃபோர்த் கியரில் போனோன்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போனால் ஃபோர்த் கியர் எயிட்டி கிலோமீட்டருக்கு மேலே போனீங்கன்னா ஃபிஃப்த் கியர் நீங்கள் தேர்ட் கியரில் போய் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் போனால் என்ன ஆகும் ஃபியூவல் வேஸ்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ கியரையும் ஸ்பீடையும் எப்படி அவங்க மேட்ச் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி லோடையும் சோர்ஸ்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸையும் மேட்ச் பண்ணணும் அதர்வைஸ் வி கேனாட் பவர் கேனாட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பக்காவாக பவர் வந்து அங்கே போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது பிகாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் பவர் டிவைஸ் மேக்சிமம் பவரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி பண்ணணுமே ஒழிய வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இம்பிடன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ரேஷியோ தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரிஃப்ளெக்ட் இம்பிடன்ஸை மாற்றிக்கலாம் இது ரெண்டும் வந்து ப்ரொடாமினட்டாக வைட்டலாக ப்ளே பண்ணுறது வந்து கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்லேயும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சைட்லேயும் தான் யூஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா தே ஆர் ஆப்ரேட்டிங் லெஸ் த பவர் ஃப்ரீக்வன்சி கிடையாது உங்கள்கிட்ட லோ வோல்டேஜ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸில் ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு அது மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் அன் எலக்ட்ரிக்கல் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் மச் டாக் டாக்கிங் அபவுட் த எஃபிஷியன்சி இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் ரெண்டு இடத்துல பண்ணுவோம் ஒன்று பர்சன்டேஜ் இம்பிடன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பேரலல் ஒரு
and understand the concept. Arindu Gulwom, Arindu Vatri Pirarodu Pahirndu Gulwom, Walla Mulukka Pirarika Painulla Manidana Hawala Mirchi Pom in Raguri, Vidai Nandri Manakam.